আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেছেন কুলিল হক কুম মির রব্বিকুম ফামান শাফারি উমিন আমান শাফারি আকফুর নিশ্চয় হক আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে হক আমি নিজে একটা বানিয়ে বললাম যে এটা হক এটা বলার কোনো সুযোগ নেই হক আসবে কার পক্ষ থেকে একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে হক কোনো ধর্মীয় নেতার পক্ষ থেকে আসে না হক কোনো পীর সাহেবের কাছ থেকে আসে না হক কোনো মাজার থেকে আসে না হক কোনো দল বা সংগঠন থেকে আসে না হক কোনো রাজনৈতিক নেতার পক্ষ থেকে আসে না হক একমাত্র কার পক্ষ থেকে আসে যখনই আমি এই বিশ্বাসটা নিজের অন্তরে বদ্ধমূল করে নেব তখনই আমি নিজেকে আহলি সুন্নাত আল জামাত হিসাবে দাবি করতে পারবো হালিদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি মহদ্দাসা চট্টগ্রাম শাখা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অত্র জামুন মসজিদের সম্মানিত মুসলিমবৃন্দ প্রশংসা আল্লাহ রবুল আলমের জন্য যার অশেষ সম্মতে চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমরা বেশ কিছু মানুষ যারা পবিত্র কোরআন এবং সই হাদিস অনুযায়ী নিজের জীবন গড়তে চায় নিজের সমাজ গড়তে চায় যারা সমাজ থেকে শিখ বেদাতকে উচ্ছেদ করে তৌহিদ এবং সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তারা আমরা এখানে এসে একত্রিত হতে সক্ষম হয়েছি জেলা রবুল আলমিন সুস্থ হালাতে আমাদেরকে এখানে এসে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দান করেছেন আমরা তার উদ্দেশ্যে অন্তরে অন্তস্থল থেকে শুক্রিয়া আদায় করে বলি আলহামদুলিল্লাহ দরুদুল সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী আহমদ মুস্তফা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লু আলহ ইসলামের প্রতি যার আদর্শের প্রচার এবং প্রসারের সাথেই আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টা সম্মানিত মিশ্রবৃন্দ আজকে ফুটবার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বৈশিষ্ট্য বিষয়টির দিকে যাওয়ার আগে প্রাথমিক কিছু কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন বিশেষ করে আমি নিজে চট্টগ্রামের এই মসজিদে কখনো এর আগে আসি নাই যদিও আলহামদুলিল্লাহ খবর পাচ্ছি এখানে পবিত্র কোরআন এবং সৈয়াদিসে দাওয়াত দিন দিন বেগবান হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ এই মসজিদে এই প্রতিষ্ঠানে বহু মানুষ আশপাশ থেকে আসেন যারা কিছু হক কথা জানতে চান হক হক হকের আলাপ শুনতে চান আলহামদুলিল্লাহ আজকে আপনাদের এখানে উপস্থিত হয়ে যেটুকু উপলব্ধি প্রথমেই করতে পারছি যে আলহামদুলিল্লাহ এ এলাকায় পবিত্র কোরআন এবং সৈয়াদিসের একটা ছোটোখাটো জাগরণ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত সুখের খবর অত্যন্ত আনন্দের খবর 
নিঃসন্দেহে চট্টগ্রামকে আমরা দারুল ইসলাম হিসাবে জানি এক সময় এটাকে ইসলামাবাদ হিসাবেও বলা হতো আর এ কারণে এখানে যারা বড় বড় আলেম ছিলেন তারা নিজেদেরকে ইসলামাবাদী হিসাবে নিজেদেরকে পরিচালিত মানে পরিচয় দিতেন শামসুল হক ইসলামাবাদী নামে একজন আলেম রয়েছেন আমরা ভাবতাম যে ইসলামাবাদী কেন বলা হয় উনি বোধহয় ইসলামাবাদ থেকে পড়াশোনা করে আসছেন পরে জানতে পারলাম না উনি আসলে পাখি এই চট্টগ্রামে পড়াশোনা করেছিলেন চট্টগ্রাম এক সময় ইসলামাবাদ হিসেবে পরিচিত ছিল ইসলামের অঞ্চল হিসেবে পরিচিত ছিল আর সে কারণেই তারা ইসলামে ইসলামাবাদী হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিতেন যা হোক যেটা বলার উদ্দেশ্য যে ইসলামের এই কেন্দ্র সেটা কিন্তু শীত বেদাতে পরিপূর্ণ হয়ে কুসংস্কারে পরিপূর্ণ হয়ে সেটা আসলে ইসলামের কেন্দ্র আর নেই বরং এটাকে দারুল কুফ দারুল শিল্প আর বেদা বললে অত্যুক্তি হবে না সেই জায়গায় বসে আমরা যে কিছু তাহিদ এবং সুন্নাতের কথা বলতে পারছি এটা নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ রবুল আলমের পক্ষ থেকে এক বিশাল রহমত ছাড়া সম্ভব ছিল না এই জন্য আমরা আরও একবার সুখী আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় উপস্থিতি এই অঞ্চলে শিল্প বেদার প্রসারের কারণটা কি কারা মানে এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতেন যাদের মানে প্রচারিত ইসলামের কারণে এদেশের মানুষ বা এই অঞ্চলের মানুষ তারা শিল্প বেদাতে এত বেশি অভ্যস্ত হয়ে পড়ল যদি আমরা যাচাই করতে চাই তাহলে দেখব একটা বড় দল যারা এখানে ইসলামের দায় দায়িত্ব নিয়েছিলেন ইসলামের ঠিকাদার দায় দায়িত্ব নিয়েছিলেন যারা এখানে ইসলামের দায় দায়িত্ব নিয়ে ইসলামের পরিবর্তে তহিদ এবং সুন্নাতের পরিবর্তে জামাত আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে জাহালের সুন্নাত হল জামাত নামে এই চট্টগ্রাম শহরে একটা সুপ্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী একটা দল আছে তাদের প্রতিষ্ঠিত ইসলাম শিব বেদাতে পরিপূর্ণ ইসলাম এটা কীভাবে কীভাবে হবে অথচ আমাদের সবারই জানা আহলে সুন্নাত হল জামাত এমন একটা লকম এমন একটা দলের নাম যেই দলটি প্রতিষ্ঠাকাল আজকে না স্বয়ং রসুল্লাহ ইসলামের যুগের পর থেকে একটা সংস্কার আন্দোলন যেটা শুরু হয়েছিল সেই সংস্কার আন্দোলনের নামকরণ করা হয়েছিল সেই সময় আহলে সুন্নাত হল জামাত বা আহলুল হাদিস সেই নামে পরিচিত একটা দল এখানে এসে আজকে তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ইসলাম বহির্ভূত বিভিন্ন ধরনের আমল আকিদা নিয়ে এসে তারা নিজেদেরকে আহলে সুন্নাত হল জামাত দাবি করলেন এবং এই সমস্ত বাতিল আকিদাগুলো প্রচার করলেন তার অর্থ আহলে সুন্নাত হল জামাত তারা নাম নিয়েছেন বটে কিন্তু আহলে সুন্নাত হল জামাতের আকিদা বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে কিচ্ছু নেই আহলে সুন্নাত হল জামাতের বৈশিষ্ট্য তারা শুধু নাম করে আছেন আমরা একটা কথা সবসময় বলে থাকি নামে নয় গুণে পরিচয় নামে নয় গুণে পরিচয় অর্থাৎ আহলে সুন্নাত হল জামাত নাম দেখে আমাদের কিন্তু ধোকা খাওয়া যাবে না তার কারণ আহলে সুন্নাত হল জামাত নাম তারা ধারণ করে আছে কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে অবশিষ্ট নেই তাহলে আহলে সুন্নাত হল জামাতের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য কি সেই বৈশিষ্ট্য নিয়ে আজকে আমরা কিছু আলোচনা করার প্রয়াস করবো ইনশাআল্লাহ প্রিয় মুসলিমবৃন্দ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এই পৃথিবীতে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে সেই বিশেষ উদ্দেশ্যকে আমরা সবাই জানি অমা খালাকুল জিন্নাল ইসা ইল্লা লিয়া আবদুল আমি এই পৃথিবীতে মানুষকে একমাত্র এই জন্য সৃষ্টি করেছি যেন তারা আমার ইবাদত করে এর সাথে সাথে আরও একটা উদ্দেশ্যের কথা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন যে তিনি মানব জাতিকে পরীক্ষা করতে চান আল্লাহ দিয়ে খালাক আল মাউ ওয়াল হায়াত লিয়া ব্লু আকুম আইকুম আহসান ওয়ামালা যিনি জীবন এবং মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছেন এই জন্য যেন তিনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম আমলকারী কে আর এই সর্বোত্তম আমলকারী কে এটা পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলমিন অনেক ধরনের বিষয় রেখেছেন যেটা দিয়ে আমাদেরকে পরীক্ষা করেন তার মধ্যে একটা বড় বিষয় হলো তিনি আমাদের মধ্যে কিছু বিভক্তি জারি রেখেছেন আমাদের মধ্যে একটা বিভক্তি আছে মানুষের মধ্যে তাই না আমরা যারা মুসলমান স্বয়ং এমনি স্বয়ং মানে মানব জাতির মধ্যে তো একটা বিরাট বিভক্তি আছেই কেউ হিন্দু কেউ মুসলমান কেউ খ্রিস্টান এই একটা বিভক্তি তা আছে এর সাথে সাথে আর একটা বিভক্তি আমাদের নিজেদের মধ্যেই আছে মুসলমানদের মধ্যে আছে আছে না আমাদের মধ্যে কেউ খারেজি আমাদের মধ্যে কেউ মুরজিয়া কেউ কাদরিয়া কেউ মোতাজিরা নানা ধরনের গ্রুপ মুসলমানদের মধ্যেই আছে আল্লামা ইকবাল তিনি খুব দুঃখ করে বলছিলেন যে আমাদের কোরআন এক আমাদের রসুল এক আমাদের মসজিদ এক আমরা যাকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মানি সেই আল্লাহ এক সবই এক তাহলে এটা কি খুব বড় কথা ছিল যে আমরা মুসলমানরা সবাই এক এটা তার দুঃখ অথবা বলতে পারি এই বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ অধিকাংশ মুসলমান তাদের অন্তর্ভুক্ত এই ব্যথাটা আছে যে আমরা কেন এক না আমাদের মধ্যে কেন এত বিভক্তি কিন্তু 
আমরা যদি পবিত্র কোরআন পড়ি বাল্লা রবুল্লা আলমিনের সৃষ্টির নিজামকে খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখতে পাব বাল্লা রবুল্লা আলমিন প্রকৃত অর্থে এই বিভক্তিটা আমাদের মধ্যে জারি করে রেখেছেন কেন তিনি আমাদেরকে আসলে পরীক্ষা করতে চান যে আমরা কে আসলে হকের প্রতি আনুগত্যশীল এবং কে হক থেকে দূরে সরে পাতিলের দিকে আমরা আনুগত্যশীল এটা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান এই জন্যই আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন ওয়ালা উশাহ আল্লাহ লাজা আল্লাহ মুহম্মদ ওয়াহেদা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যদি চাইতেন তাহলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে একটা উন্মতে পরিণত করতে পারতেন এই পৃথিবীতে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বলে কোনো ভাগাভাগি থাকতো না সবাই আমরা এক আল্লাহর বান্দা হয়ে যেতাম কিন্তু এটা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন করবেন না কেন করবেন না আল্লাহ বলছেন লিয়া লুয়াকুম ফিমা আতাকুম তোমাদেরকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যা কিছু দিয়েছেন সেটা দিয়ে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান অন্য এত আল্লাহ বলছেন যে এর দ্বারা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে চান আবার অনেক মানুষকে সুপথ দেখাতে চান তার মানে কি এই বিভক্তিটা কিন্তু থাকবে এই বিভক্তিটা অবশ্যই থাকবে এই বিভক্তি রাখার উদ্দেশ্য এটাই যে কারা এই মানে বিভক্ত উন্মতের মধ্যে কারা সত্য এবং সঠিক পথে চলছে এবং কারা বিপথে চলছে বেঠিক দলগুলোকে অনুসরণ করছে এটা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন দেখতে চান আর এই জন্যই আল্লাহ রবুল্লা আলমসুর আর আমের একশো তিপ্পান্ন নম্বর আয়াতে আমাদেরকে স্মরণ করে দিচ্ছেন ইন নাহাদা সিরতি মুস্তাকিমা এটাই হচ্ছে আমার সরল সঠিক পথ ফাত্তাবেও তোমরা এই পথের অনুসরণ করো ওলা তাত্তাবেও সুবুল এই পথ বাদ দিয়ে বাকি যে আশপাশের পথগুলো রয়েছে এই পথগুলো তোমরা অনুসরণ করতে যেওরা ফাত্তাফার রাতা বিকু মানসাবিলি তাহলে আল্লাহর পথ থেকে তোমাদেরকে এই পথগুলো বিচ্যুত করে দেবে দারিকু মস্তাকুম বিহি এটাই আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন ওসিয়ত করছেন লা আল্লাহকুম তাত্তাকুম যাতে তোমরা বোত্তাকি হতে পারো এটা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন ওসিয়ত করছেন শব্দটা কি ওসিয়ত একটা জিনিস হচ্ছে ওসিয়ত আর একটা হচ্ছে নসিহাত কাউকে আপনি নসিহত করলেন সেটা সে মানলেও মানতে পারে অথবা ছাড়লেও ছাড়তে পারে কিন্তু যখন ওসিয়ত করা হয় একজন মৃত ব্যক্তি যখন ওসিয়ত করে যান সেই ওসিয়তকে রদ করার কোনো ক্ষমতা আছে ইসলাম সেই সুযোগ কিন্তু রাখেনি যখন মৃত ব্যক্তি কোনো ওসিয়ত করে যাবে সেই ওসিয়ত তো আপনাকে বাস্তবায়ন করতে হবে কিন্তু নসিহত বাস্তবায়ন আপনি করতেও পারেন নাও করতে পারেন এই জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এখানে বলছেন দারিকুম অস্তাকুম বিহি এটা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তোমাদের উপর নির্দেশ দিচ্ছেন তোমাদেরকে অবশ্যই সরল সঠিক পথ খুঁজে নিতে হবে এবং সেই পথে তোমাদেরকে চলতে হবে যদি সরল সঠিক পথ না খুঁজে নিজের ইচ্ছা মতো পথকে চলার চেষ্টা করো নিঃসন্দেহে তুমি পথভ্রষ্ট হবে সেই পথ থেকে যেই পথ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তোমাদেরকে দেখিয়েছেন আর এই জন্যই আরেকটা হাদিসে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম খুব সুন্দরভাবে প্র্যাকটিক্যালি আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি একটা দাগ টানলেন দাগ টানার বল পরে বলছেন এটা হচ্ছে আল্লাহর পথ তারপরে সাইডে আরও কিছু দাগ তিনি টানলেন ডান দিকে এবং বাম দিকে টানার পরে তিনি বললেন যে এই পথগুলো মাথায় একটা করে শয়তান বসে আছে সে তোমাদেরকে সেদিকে ডাকছে যদি সেদিকে তোমরা চলে যাও তাহলে তোমরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট হবে তাহলে আমাদের চলার পথ কোনটা সিরাতুল মুস্তাকিম একটা সরল সঠিক পথ কিন্তু আছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বিভক্ত করে রেখেছেন এটা ঠিক আছে কিন্তু এর মধ্যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন একটা সরল সঠিক পথ কিন্তু আমাদের রেখেছেন যেটা আমাদেরকে খুঁজে নিতে হবে যেটা পাওয়ার জন্য আমাদের চেষ্টা চালাতে হবে ঘরে বসে থাকলে সেটা পাওয়া যাবে না আর সেই দলটা কোনটা সেই দলটার পরিচয় কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম বলে দিয়েছেন অর্থাৎ তিনি প্রশ্ন কিন্তু ফাঁস করে দিয়েছেন এটা একটা রহস্য হিসাবে রাখেন নাই তিনি আমাদের কাছে প্রশ্নটা ফাঁস করে দিয়েছেন সেই প্রশ্নটা কি আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম একদিন সাহাবাদের সামনে বললেন যে নাসারারা বিভক্ত হয়েছিল তিয়াত্তর ভাগে আর ইহুদিরা বিভক্ত হয়েছিল বাহাত্তর ভাগে আর আমার উম্মাদ কত ভাবে বিভক্ত হবে সরি উল্টা হয়ে গেল আমার এই উম্মত বিভক্ত হবে তিয়াত্তর ভাগে এর মধ্যে থেকে জান্নাতে যাবে কয়টা একটা অর্থাৎ আল্লাহ রসুল কিন্তু আগেই ভবিষ্যৎবাণী করে দিলেন যে আমার উন্মতের মধ্যে এই বিভক্তি হবে এবং এর মধ্যে একটা দল মাত্র জান্নাতে যাবে সেই জান্নাতি দলটার পরিচয় যখন সাহাবাইকরা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন সেই পরিচয় দিতে যে তিনি যেটা বলেছিলেন সেটাই হচ্ছে সেই প্রশ্ন ফাঁস করার উত্তর সেটা তিনি কি বলেছিলেন আল্লাহ রসুল কোনো নির্দিষ্ট দলের নাম বলেন নাই তিনি কি বলেছেন মা আনা আলেহি ও আসাবি আমি এবং আমার যারা সাহাবা সাহাবাস যারা সাহাবি তারা যে পথ অনুসরণ করছে এটাই হচ্ছে সেই পথ আর এই পথের সংজ্ঞা দিতে যে ওলামা একরাম তারা এই আহাদুস সুন্নাত ওয়াল জামাত এই লকটা নিয়ে এসেছে 
এর পিছনে প্রেক্ষাপট আছে সেই প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে প্রাথমিকভাবে এটুকুই বলতে পারি যে সাঁত্রিশ হিজড়িতে যখন মুসলমানদের মধ্যে একটা রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল বিশেষ করে হজরত ওসমান রাজের তারা মৃত্যুর পরে মুসলমানদের মধ্যে যে একটা বিরাট রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব শুরু হলো সেই দ্বন্দ্ব এক সময় ধর্মীয় দ্বন্দ্বে রূপ লাভ করল এবং সেখানে খারেজি শিয়া কাদরিয়া এই ধরনের অনেকগুলো দল কিন্তু তখন সৃষ্টি হয়ে গেল সেই সময় মুসলমানদের মধ্যে যারা সঠিক পথের অনুসারী ছিলেন সঠিক মতে যারা অনুসরণকারী ছিলেন তারা এমন একটা দলের উত্থান ঘটালেন যারা সুন্নাতের পথে নিজেদেরকে পরিচালিত করেন এবং তাদের নামে হয়ে গেল তখন আহলুস সুন্না তারপরে জামাত শব্দটা আরও পরবর্তীতে যুক্ত হল জামাত বলতে বোঝায় জামাতুল সাহাবা অথবা জামাতুল হাক অর্থাৎ যারা হকপন্থী দল তাদেরকে এই জামাত বলা হচ্ছে এবার আসুন আহলুসুন্নাত আল জামাতের অর্থটা কি আহলুসুন্নাত আল জামাতের অর্থ হচ্ছে যারা হচ্ছে সুন্নাতের অনুসরণ করেন এবং জামাতের অনুসরণ করেন অর্থাৎ সাহাবায় কেরানের জামাত সালাফি সালেহিকে যারা অনুসরণ করেন তাদেরকে বলা হয় আহলুস সুন্নাত ওল জামাত সুন্নাত মানে কি সুন্নাত হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যা কিছু বলেছেন যা কিছু করেছেন যা কিছু অনুমোদন দিয়েছেন সেটাকেই বলে সুন্নাত আর এর বিপরীতটা কি এর বিপরীত হচ্ছে বেদাত অর্থাৎ আল্লাহ রসুল সাল্লাম যা বলেননি যা করেননি যা করার জন্য অনুমতিও দেননি এই কাজগুলোকে বলা হয় বেদাত আর জামাত বলতে বোঝানো হয় জামাত বলতে বোঝানো হয় একটা দল সেই দলটা কাদের দল সাহাবায় কেরামের দল আর তাদেরকেই বলা হয় সালাফে সালাহিন এর বিপরীত কি এর বিপরীত হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা যারা সাহাবায় কেরামের নীতির অনুসরণ না করে নিজেরা নিজেদের মতো পথ অনুসরণ করে নিয়েছিল যেমন খারেজি শিয়া এদেরকে বলা হয় আহলুল বিদআতি ওয়াল ফুরকা যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী যারা ইসলামের মেইন স্ট্রিম থেকে দূরে সরে গেছে ইসলামের যে মৌলিক অবস্থান ছিল সে অবস্থান থেকে যারা দূরে সরে গেছে তাদেরকে বলা হয় আহলুল বিদআতি ওয়াল ফুরকা যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী দল তাহলে আহলুসুন্নাত ওয়াল জামাত একটা দল এবং এর বাইরে যত ফেরকা আছে পৃথিবীতে সমস্ত ফেরকাকে একটা দলের মধ্যে যদি আমরা আবদ্ধ করতে চাই তাহলে বলবো আহলুল বিদআতি ওয়াল ফুরকা যারা বেদাতের অনুসারী এবং যারা বিচ্ছিন্নতাবাদের অনুসারী এবার আসুন যে আহলু সুন্নাত ওয়াল জামাতের আরও কোনো নাম আছে কিনা না আহলু সুন্নাত ওয়াল জামাতের আরও কোনো নাম আছে কিনা হ্যাঁ আছে আহলু সুন্নাত ওয়াল জামাতের নাম করণ করতে যে ওলামায় কেরাম বলেছেন কেউ বলেছেন ফেরকায় নাজিয়া কেউ বলছেন ত ইফা মানসুয়া এগুলো কিন্তু হাদিসেরই পরিভাষা অনুরভাবে আসছে আহলুল আসা অনুরভাবে আসছে আহলুল হাদিস আহলুল হাদিস শব্দটা নিয়ে আজকে আমাদের মধ্যে বেশ কিছু বিভ্রান্তি আছে অথচ এই আহলুল হাদিস শব্দটা আহলুল সুন্না ওয়াল জামাতেরই একটা সমর্থক শব্দ এবং আহলুল সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্যান্য যে নামগুলো রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নাম হচ্ছে আহলুল হাদিস এই জন্য হজরত আবদুল্লা আবিল মুবারক প্রসিদ্ধ একজন তাবেয়াই তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো ওই হাদিসের ব্যাখ্যা সম্পর্কে যে হাদিস আল রসুল সাল্লা ইসলাম বলছেন সৈ মুসলিমের হাদিস আন সৌবান ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায় তারা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না হাতারি এভাবেই কেমন চলে আসবে কিন্তু তারা সেই হকের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে একটা দলের কথা এখানে বলা হচ্ছে সেই দলটার পরিচয় সম্পর্কে যখন আব্দুল আবিন মুবারককে জিজ্ঞাসা করা হলো তিনি কি কি বললেন ওহু আইন্দি আসহাবুল হাদিস আমার কাছে ওই দলটা হচ্ছে আসহাবুল হাদিস বা আহলুল হাদিস অনুরূপভাবে ইমাম আহমদ বিন হাম্বালকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি বলছেন ইলাম ইয়াকুন আহল আল হাদিস ফালা আদ্রি মানহুম যদি তারা আহলে হাদিস না হয় এই মুক্তিপ্রাপ্ত দলটা তাহলে আমার জানা নেই কারা হচ্ছে সেই মুক্তিপ্রাপ্ত দল অনুরূপভাবে হজরত ইমাম তিরভিজি তার সুনানো তিরভিজি উল্লেখ করেছেন ইমাম বুখারির রেওয়ায়তে ইমাম বুখারি তার ওস্তাদ আলিম বাদিনী থেকে বর্ণনা করছেন যে হাদিসের ব্যাখ্যায় যে হুম আহলুল হাদিস তারা হচ্ছেন কারা তারা হচ্ছেন আহলুল হাদিস অনুরূপভাবে আরেকজন বিখ্যাত মনীষী যার নাম শুনলে আমাদের মাঝারি সমাজ বা আমাদের যারা সুফিবাদী সমাজ আছেন তারা অত্যন্ত ভক্তিতে গত গত হয়ে ওঠেন আব্দুল কাদের জিলানি নাম শুনেছেন আপনারা নিশ্চয়ই 
সে আব্দুল কাদের জিলানি তার দুনিয়াত তালেবিন গ্রন্থে কি বলছেন যে ইন্নাহুল ইন্নাহুল লাইস আলি আহলে সুন্না ইল্লা ইসমুল ওয়াহিদ নিশ্চয় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের একটাই নাম রয়েছে সেই নামটা কি ইয় রফুর হবে যে নামে তারা পরিচিত সেটা হচ্ছে অহম আসহাদুল হাদিস অর্থাৎ তারা হচ্ছে আহলুল হাদিস তাহলে আহলে হাদিস শব্দটা আজকের কোনো নতুন আবিষ্কৃত শব্দ না এই শব্দটা সেই সাহাবা একরামের পরবর্তী যুগ থেকে ওলামা একরাম তারা ব্যবহার করে এসেছেন এবং এই নামে তারা বইও লিখে এসেছেন অথচ আজকে যুগে আমরা নতুন করে যারা আলহামদুলিল্লাহ সই আকিদা পাচ্ছি সই আমলের অনুসারী হচ্ছি তারা এই নামটা নিতে ভয় পান বা লজ্জা বোধ করেন একটা সংকীর্ণতা তারা বোধ করেন এটা নিঃসন্দেহে নিজেদের আত্মপরিচয়ে ভোগার মতো একটা বিষয় আমি তো এটা বারবার বলি যে এটা আমাদের আইডেন্টিটি ক্রাইসিসের একটা সমস্যা আমরা নিজেদের আত্মপরিচয় সম্পর্কে সচেতন না আর এই কারণেই আহলেহাদিস মতো একটা মর্যাদাবান লকব একটা মর্যাদাবান ও মানে লকবকে আমরা মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারছি না আমরা বলছি কি আমরা শুধু মুসলমান নিঃসন্দেহে এই জিনিসটা আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় আমরা বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি এই এই ধরনের একটা চিন্তা ভাবনা কারণে নিশ্চয়ই কিছু ওলামায় কারাম এই মতের আছেন যারা নিজেদের পরিচয় দিতে রাজি নন কিন্তু এতে যে ক্ষতিগুলো হয়ে যাচ্ছে আমাদের সেই ক্ষতিগুলো বর্ণনা করার মতো নয় অসংখ্য জায়গায় আমরা বাধাগ্রস্ত হচ্ছি শুধুমাত্র এই সামান্য একটা বিষয়ের কারণে আমি ইনশাল্লাহ বিকালে যদি আমাদের আলাপ আলোচনা হয় সেখানে বিস্তারিত এই বিষয়ে আলোচনা করব তো এখানে আমি আর আগাতে যাচ্ছি না আমি পরবর্তী যে বিষয়গুলো এখানে বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বাহারুল হাদিস এই নামগুলো কেন প্রসিদ্ধি পেল মুসলমানদের মধ্যে এই জামাতের নতুন করে আবির্ভাব কেন হলো এবং কেন প্রসিদ্ধি পেল সেই প্রসিদ্ধির ইতিহাসের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হচ্ছে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের পর যে মহা অত্যাচার হয়েছিল আপনারা জানেন কোরআন সৃষ্ট নাকি সৃষ্ট নয় এই যে একটা মতবাদের আবির্ভাব ঘটেছিল খলিফাল মামুনের যুগে সেই সময় ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করা হয়েছিল খলিফাল মামুন ছিলেন মতা জিলি আকিদার অনুসারে তিনি বলছিলেন যে কোরআন হচ্ছে সৃষ্ট আল্লাহর কালাম কোরআন এটা হচ্ছে নতুন সৃষ্ট এটা কাদিম বা চিরন্তন বা পুরানো নয় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হলো কোরআন হচ্ছে অনাদি কাদিম আল্লাহ রাবুল আলমী যেমন কাদিম চিরন্তন ঠিক তেমনই কোরআনের ভাষা এটা হচ্ছে কাদিম চিরন্তন কোরআনকে নতুন করে সৃষ্টি করা হয়নি বা নতুন করে লফস পৃথিবীতে নিয়ে আসা হয়নি অথবা রাসুল সাল্লা ইসলাম নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে বানিয়ে কথাগুলো বলেছেন এটাও সত্য নয় কিন্তু যারা মতাজিলি তারা বলছিল যে না এটা কোরআনটা হচ্ছে সৃষ্ট এই আকিদার বিরুদ্ধে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তিনি একটা বিশাল সংগ্রাম চালিয়েছিলেন আর এই কারণে তাকে জেলখানাতেও যেতে হয়েছিল সেই সময় তিনি যেহেতু সুন্নাতের ওপরে হকের ওপরে সুদৃঢ় ছিলেন এবং সেই সাথে সাথে আরেকটা বিষয় তার মধ্যে ছিল সেটা হচ্ছে খলিফা আল মামুনের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেন নাই আহলে সুন্নাত আল জামাতের অন্য অন্যতম একটা আকিদা হলো তারা মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে কখনও বিদ্রোহ করে না একজন মুসলিম শাসক তিনি যতই খারাপ হন না কেন যতক্ষণ না তিনি সুস্পষ্টভাবে কাফির না হচ্ছেন সুস্পষ্টভাবে সালাদ ত্যাগকারী না হচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না এই জন্য ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে বলা হয়েছিল হে ইমাম আপনার পক্ষে শত শত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে আপনি কেন খলিফা আল মামুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন না ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেছিলেন যে আমি বিদ্রোহ এই জন্য করব না যে আমি যদি বিদ্রোহ করি তাহলে অসংখ্য নিরাপরাধ মানুষের রক্ত পৃথিবীতে প্রবাহিত হবে আর এই কারণেই যেহেতু তিনি খলিফার বিরুদ্ধে বা মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নাই এই জন্য তাকে বলা হয় তিনি ছিলেন জামায়াতের অনুসারী অর্থাৎ হকপন্থী জামাত সাহাবাই কেরামের প্রকৃত অনুসারী আর এই কারণেই তার এই অবস্থানের ভিত্তিতে একটা নতুন দলের একটা প্রসার ঘটলো বা প্রসিদ্ধি ঘটলো সেটা হচ্ছে আহাদুস সুন্না ওয়াল জামাত যেহেতু তিনি সুন্নাতের উপর দৃঢ় ছিলেন হকের উপর দৃঢ় ছিলেন সেই সাথে সাথে জামাত সাহাবা অর্থাৎ সাহাবাই কেরামের নীতির উপর তিনি অটল ছিলেন তিনি একজন মুসলিম শাসক তিনি অন্যায় করার পরও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নাই এ কারণে আহলু সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রতিষ্ঠাতা বা ইমাম ও আহলু সুন্না ওয়াল জামা হিসাবে তাকে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং তার পর থেকে মূলত আহলু সুন্নাত ওয়াল জামাত প্রসিদ এই লকবটা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল পরবর্তী প্রসঙ্গ সেটা হচ্ছে যে আহলু সুন্নাত ওয়াল জামাত বলতে আমরা কাদেরকে বুঝবো আহলু সুন্নাত ওয়াল জামাতের দুইটা অর্থ আছে প্রথম অর্থ হচ্ছে যেই অর্থে শিয়া বাদ দিয়ে পৃথিবীতে যত মুসলমান গ্রুপ আছে তাদের সবাইকে আহলু সুন্নাত ওয়াল জামাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কেউ যদি বলে আমি সুন্নি বা আহলু সুন্নাত ওয়াল জামাত তার অর্থে এই 
যে আমি শিয়া নই আমি শিয়াদের অন্তর্ভুক্ত না এটা একটা মানে সাধারণ অর্থ আর এর চেয়ে যেটা বিশেষ অর্থ সেই অর্থ হচ্ছে আলু সুন্নাল জামাত মানে যারা বেদাত করেন না এবং যারা সাহাবায় কেরামের নীতির বিরুদ্ধে যান না তারা হচ্ছেন আলু সুন্নাত ওল জামাত যখন আমি আলু সুন্নাত ওল জামাত বলবো তখন আমার মধ্যে বেদাত থাকা যাবে না সেই সাথে সাথে সাহাবায় কেরামের মানহাস বিরোধী কোনো কাজ থাকা যাবে না যদি আমি সাহাবায় কেরামের মানহাস থেকে দূরে সরে যাই যদি আমি সুন্নাত থেকে দূরে সরে বেদাতের অনুসারী হই তাহলে আমি জীবন কখনোই আলু সুন্নাত ওল জামাত হিসাবে নিজের পরিচয় দিতে পারি না ইমাম ইবনু তাইমিয়া এই ভাগটা করেছেন এবং পরবর্তী ওলামায়করাম সবাই এই ভাগটার সাথে একমত হয়েছেন এবার সংক্ষেপে একটা পরিচয় দিয়ে দিই আলু সুন্নাত ওল জামাত হিসাবে প্রথম যুগ থেকে আজকে পর্যন্ত কারা আখ্যায়িত হবেন ইমাম বিভিন্ন হাজাম খুব সুন্দরভাবে একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে যে আলু সুন্নাত হলেন কারা আলু সুন্নাত ওল জামাতের প্রথম যারা অনুসারী তারা হচ্ছেন সাহাবাইকরাম তারপরে প্রত্যেক ওই ব্যক্তি বা তাবিদের যুগ থেকে যত ব্যক্তি ছিল প্রত্যেক ওই ব্যক্তি যারা সাহাবাইকরামের পথ অনুসরণ করেছেন সেই তাবে এবং তাবে তাবেগণ তিন নম্বর হচ্ছে আসহাবুল হাদিস যারা আহলুল হাদিস যারা মহাদ্দিসিনে কেরাম বা যারা মহাদ্দিসিনে কেরামের নীতি অনুসরণ করেছেন তারা চতুর্থ নম্বর হচ্ছেন তারা যারা হচ্ছেন সেই সমস্ত ফকি যারা আসহাবুল হাদিস অর্থাৎ আহলুল হাদিস মহাদ্দিসিনদের যারা অনুসরণ করেছিলেন এবং সর্বশেষ হচ্ছে অমানিক তাদা বিহীন মিনাল আওয়া সাধারণ মানুষের মধ্যে যারা এই আহলুল হাদিস বা আহলুল হাদিস মানহাজে যারা অনুসারী তাদেরকেও আহলে সুন্নাত ওল জামাতের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে গণ্য করে নেওয়া হবে সর্বশেষ যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে খাসা ইসু আহলে সুন্নাত জামা আহলে সুন্নাত ওল জামাতের বৈশিষ্ট্যটা কী হবে আহলে সুন্নাত ওল জামাতের বৈশিষ্ট্য অসংখ্য বৈশিষ্ট্য আমরা এখানে কয়েকটা বৈশিষ্ট্য মৌলিক বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করার চেষ্টা করব প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আজ সুবাত ওল হাক আহলে সুন্নাত ওল জামাত হিসাবে যিনি নিজেকে দাবি করবেন নিঃসন্দেহে তাকে হকের অনুসরণ করতে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে হক কোন ধর্মীয় নেতার পক্ষ থেকে আসে না হক কোন পীর সাহেবের কাছ থেকে আসে না হক কোন মাজার থেকে আসে না হক কোন দল বা সংগঠন থেকে আসে না হক কোন রাজনৈতিক নেতার পক্ষ থেকে আসে না হক একমাত্র কার পক্ষ থেকে আসে যখনই আমি এই বিশ্বাসটা নিজের অন্তরে বদ্ধমূল করে নেব তখনই আমি নিজেকে আলু সুন্নাত ওল জামাত হিসাবে দাবি করতে পারবো আলু সুন্নাত ওল জামাতের সবচেয়ে মৌলিক বৈশিষ্ট্য এটাই যে তারা সব সর্বদা হকপন্থী হবেন তারা সব সময় হকের অনুসারী হবেন হককে তারা সব সময় অনুসরণ করবেন আল্লাহ রবুল আলম পবিত্র কোয়ানে খুব সুন্দর একটা মূলনীতি আমাদের কাছে উল্লেখ করে দিয়েছেন যে যারা হকপন্থী হবে তাদের বৈশিষ্ট্য কি আল্লাহ জিনে ইসলামী অরুণ আল কৌর যারা মানুষের কথা শুনবে ফাইয়াত্তা বেহন আহসানাহ অতঃপর অনুসরণ করবে কোনটা সবচেয়ে যেটা উত্তম কথা সেটাকে যারা অনুসরণ করবে উলাইকা উলাইক আল্লাদিন হাদাহমুল্লাহ ওরাই হচ্ছে সেই ব্যক্তি যাদের কালো আবুল আলমী হেদায়ত দান করেছেন ও উলাইকা হুম উলুল আলবাব শুধু তাই না তারা হচ্ছেন আসলেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি যারা মানুষের কথা শোনে সবার কথা আপনি শুনছেন তার মধ্যে অনুসরণ করবেন কোনটা আহসানাহ সবচেয়ে সুন্দর অর্থাৎ হক কথাটাকে আপনি অনুসরণ করবেন যে কথাটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ রসুলের পক্ষ থেকে এসেছে সেটাকে আপনি অনুসরণ যদি করতে পারেন তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাকে হেদায়ত দান করবেন এবং আপনি পৃথিবীতে সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোক হিসাবে গণ্য হবেন আলোচনা তো জামাতের অনুসারে যারা হবেন তারা সর্বদা এভাবে হকপন্থী হবেন হকের তারা অনুসরণকারী হবেন দুই নম্বর হচ্ছে তারা সর্বদা কোরআন এবং সুন্নাকে সবার উপরে রাখবেন কোরআন এবং সুন্নার বিরুদ্ধে কোনো কথাকে তারা গ্রহণযোগ্য মনে করবেন না যদিও তার পক্ষে অনেক বড় বড় আলেম থাকেন না কেন যদিও তার পক্ষে বড় বড় মাঝাবগুলো থাকেন না কেন তারা সবসময় অগ্রাধিকার দেবেন কাকে কোরআন এবং সুন্নাকে আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলাম তার বিদায় হজের ভাষণে তার মৃত্যুর মাস মাস তিনেক আগে বিদায় হজের ভাষণে তিনি যে বিষয়টি আমাদেরকে বলে গিয়েছিলেন সেই বিষয়টি উল্লেখ করলেই সেই বিষয়টি স্মরণে রাখলেই আমাদের মধ্যে পদপ্রস্ত সম্ভাবনা থাকবে না বললেই চলে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছিলেন তারা তুফিকু মামরাইন আমি তোমাদের মাঝে দুইটা জিনিস রেখে গেলাম লান্তা দিল্লু মাতামাস্তা তুম বিহিমা যদি এই দুইটা জিনিসকে তোমরা আঁকড়ে ধরে থাকতে পারো তাহলে তোমরা কখনোই পদপ্রস্ত হবে না সেই দুটো জিনিস কি কিতাবুল্লাহ সুন্নত নাবি আল্লাহর কিতাব এবং 
রাসুল সাল্লাহ ইসলামের সুন্নাত এই দুটো জিনিসকে যদি আমরা মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারি তাহলে আমাদের মধ্যে পথ প্রশ্নতার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না যারা পবিত্র কোরআন সৈয়াদকে সবার আগে অগ্রাধিকার দেন তারাই হচ্ছেন প্রকৃত অর্থে আহলুস সুন্নাত অল জামা এর বাইরে যারা কোরআন এবং সৈয়াদের বাইরে অন্য কোনো মানুষের অনুসরণ করেন যারা বেদাতের অনুসরণ করেন তারা যতই নিজেদেরকে আহলুস সুন্নাত অল জামাত বলে দাবি করুন না কেন তারা কখনোই আহলুস সুন্নাত অল জামাত হতে পারেন না খতিব বাগদাদির একটা কল উল্লেখ করছি তিনি বলছেন যে কুল্লুফি আতিন তাতা হাইয়াজু ইলা হাওয়া তার জুই রাইহি আহলুস সুন্নাত অল জামাত আহলুল হাদিস বাদ দিয়ে যত পৃথিবীতে জামাত রয়েছে যত দল রয়েছে যত গোষ্ঠী রয়েছে তারা প্রত্যেকেই নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে অতাস তাহসিন রাইয়ান তাকুফ আলহি অথবা একটা মতকে সে অনুসরণ করে সেটার উপরে সে জামাতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটাই অনুরূপভাবে আহলুস সুন্নাত অল জামাতের অনুসারে যারা হবেন তারা কখনো রাসুল সাল্লাহ ইসলামকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবেন না আজকে আহলুস সুন্নাত অল জামাতের অনুসারী হিসেবে যারা দাবি করছেন তাদের সবচেয়ে খারাপ বৈশিষ্ট্য হলো এটাই যে তারা রাসুল সাল্লাহ ইসলামকে নিয়ে এত বেশি বাড়াবাড়ি করেছেন যে তাকে আল্লাহ রাসুলে পৌঁছে দিয়েছেন বলুন নাউজুল্লাহ জাহির কয়েকদিন আগেই দেখলাম ফেসবুকে একটা ভিডিও মানে আমি কথাটা সরাসরি কখনো কারো মধ্যে শুনে নেই এভাবে বলতে যে সে বলছে সে যিনি বক্তা তিনি বলছে যে আল্লাহ রবুল্লা আলমী যখন আসমানে ছিলেন তিনি তখন ছিলেন আহাদ তিনি যখন জমিনে আসলেন তখন তার নাম হয়ে গেল আহমাদ নাউজুবিল্লাহ দিন জারি এই ধরনের আকিদা যে কেউ পোষণ করে আজকের যুগে এটা হয়তো মানে আমরা শুনতাম আর কি কিন্তু সরাসরি ভিডিওতে সেদিন দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে এই ধরনের মানুষ এই ধরনের পদভ্রষ্ট মানুষ এখন আছে নাউজুবিল্লাহ দিন জারি তো আহলসুন্নত জামাত বলে আজকে যারা দাবি করছেন যারা নিজেদেরকে আশেকে রাসুল বলে দাবি করছেন যারা আল্লাহ রসুলকে নূরের তৈরি না বললে অথবা আল্লাহ রসুল হাজির নাজির না বললে বা আল্লাহ রসুলের নামে মিলাদ না করলে গোস্তাখে রসুল অর্থাৎ রাসুলের প্রতি অপরাধকারী হিসাবে যারা আজকে আমাদেরকে ঘোষণা করছেন তারা নিজেরাই কত বড় পদভ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত এবং এমন একটা বিষয়ের মধ্যে তারা নিমজ্জিত যে বিষয়টি তাদেরকে নিঃসন্দেহে শিল্পের মধ্যে ঢেলে দিয়েছে আর যে ব্যক্তি শিল্প করবে সে কখনো কি জানাতে যেতে পারবে তার যত বড় দাঁড়িয়ে থাকুক না কেন যত বড় মুসলমান হিসাবে নিজের পরিচয় থাকুক না কেন সে কখনো জানাতে যেতে পারবে না একজন অপরাধী যত বড় পাপিয়ে হোক না কেন আল্লাহ রবুল্লা আলমী তাকে ক্ষমা করে দিতে পারে কিন্তু যখন একজন ব্যক্তি শির করে বসে সে যদি আল্লাহর কাছে ক্ষমা না চায় তাহলে নিঃসন্দেহে সে যার নামে চিরস্থায়ীভাবে পড়বে সুতরাং আহলু সুন্নত জামাতের অনুসারী যারা হবেন তারা অবশ্যই রাসুল সাল্লাহ ইসলামকে তার স্থানে রেখেই তাকে অনুসরণ করবেন তাকে এমন তাকে নিয়ে এমন বাড়াবাড়ি করবেন না যে তাকে সরাসরি আল্লাহর আসনে বসিয়ে দেবেন বা তাকে এমন স্থানে পৌঁছে দেবেন যে স্থানে পৌঁছার ক্ষমতাকে মতো আল্লাহ রবুল্লা আলমী নেবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম নিজেই তার সাহাবাইকারকে বলে গিয়েছেন লা তু ত্রুলি কানা আতারাতিন নাসারা বিল ইসাবনি মারিয়াম ইসাবনি মারিয়ামকে নিয়ে নাসারারা যেভাবে বাড়াবাড়ি করেছিল আমাকে নিয়ে তোমরা ওইভাবে বাড়াবাড়ি করো না ফাইন নামা আর আব্দুহ নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর বান্দা ছাড়া আর কিছু না আমি আল্লাহরই একজন বান্দা ফকুর আবদুল্লাহ রসুল অরসুল বরং তোমরা বলো যে আমি আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসুল আমাদের রসুল সাল্লাহ ইসলামের পরিচয় আল্লাহ রসুল নিজেই দিচ্ছেন এভাবে যে আমি আল্লাহর বান্দা এবং তার রসুল এর বাইরে যত পরিচয় আমরা বাড়াবাড়ি করে দেব নিঃসন্দেহে আমরা পদভ্রষ্ট হয়ে যাব অনুরূপভাবে আজকে আর শিব কবিত তাবাসুল আউলিয়ায় কেরামকে নিয়ে যে ধরনের বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে আজকে চট্টগ্রাম শহরে আমার তো ধারণা অসংখ্য মাজার রয়েছে যে সমস্ত মাজার প্রতিদিন শিবকে চর্চা হচ্ছে প্রতিদিন মানুষ সেখানে যে সিজদা করছে নিঃসন্দেহে যে মানুষটা ওখানে যে সিজদা করছে নিঃসন্দেহে যে মানুষটা ওখানে চিন্তা করছে যে আমি যাকে সিজদা করছি তিনি এমন ক্ষমতার অধিকারী যে আমার তিনি সন্তান দিতে পারেন আমার বিপদ তিনি দূর করে দিতে পারেন এই বিশ্বাস নিয়ে সে যেখানে যাবে এই বিশ্বাস নিয়ে যে সেখানে সিজদা দেবে নিঃসন্দেহে সে মুশ্রিক সে কখনোই জানাতে যেতে পারে সে কখনো আলোচনা তার জামাতের অনুসারী হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না আলোচনা তো জামাতের অন্যতম আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের মানহাজ হবে সহি তাদের মানহাজ হবে আল্লাহ রসুল ইসলাম যেটা দেখি যে পথ আমাদের দেখিয়ে গিয়েছেন বা সাহাবাই কেরাম যে পথ দেখিয়ে গিয়েছেন সেই পথের অনুসরণ করাই হচ্ছে তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর বাইরে যদি আমরা চলে যাই যদি আমরা বাড়াবাড়ি করি আলোচনা তো জামাতের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা সহি মানহাজের উপর থাকবেন সেখানে কোনো বাড়াবাড়ি যেমন করবেন না তেমন সেখানে কোনো শিথিলতাও দেখাবেন না বাড়াবাড়ি করে পদভ্রষ্ট হয়েছিল খারেজিরা তারা বলেছিল যারা কবিরা গুণা করবে তারা মুসলমানই থাকবে না তারা কাফের হয়ে যাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে আজকে যারা বাংলাদেশে খারেজি চরম
তারা কিন্তু সরকারকে তাগুদ ঘোষণা করে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করাটাকে তারা অপরিহার্য করে নিয়েছেন এই বাংলার অসংখ্য মানুষ অসংখ্য মুসলমান বিশেষ করে আহলাদিসদের মধ্যে আমরা দুর্ভাগ্যজনকভাবে বলতে হচ্ছে আমাদেরকে যে আহলাদিসদের মধ্যে অনেক ভাই রয়েছেন যারা এই জায়গায় যে আহলে সুন্নত আল মানহাজ আহলে সুন্নত আল জামাতের মানহাজ থেকে দূরে সরে গেছেন এবং তারা একজন মুসলিম শাসককে কাছে ঘোষণা করে তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার মাধ্যম দিয়ে নিঃসন্দেহে তারা আহলে সুন্নত আল জামাতের মানহাজ থেকে দূরে সরে গেছে এবং তারা খারেজিদের অনুসরণ করেছেন অন্যভাবে যারা সুফি রয়েছেন তারপরে যারা ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী রয়েছেন যারা একামতের দিনের নাম করে একামতের দিন অর্থ একামতের হুকুমা যারা গ্রহণ করেছেন তারা প্রত্যেকেই বাড়াবাড়ি আকিদার শিকার হয়েছেন বাড়াবাড়ি মানহাজের অনুসারী হয়েছেন এবং তারা আহলুসন্নত জামাতের মানহাজ থেকে এই ক্ষেত্রে অন্তর তারা অদৃষ্ট হয়ে গেছেন সর্বশেষ হচ্ছে তারা সবসময় মধ্যমপন্থী থাকবেন আহলুসন্নত জামাতের যারা অনুসারী হবেন তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে তারা সর্বদা মধ্যমপন্থী হবেন তারা কখনো বাড়াবাড়ি করবেন না তারা কখনো শিথিলতাও প্রদর্শন করবেন না আমি সময় যেহেতু শেষ হয়ে গেছে আর বেশি আগাচ্ছি না সর্বশেষ কথা এটাই যে আলুসন্নত জামাত হচ্ছে ইসলামের হকপন্থী দল যদি আমরা হকপন্থী হতে হতে চাই যদি আমরা জান্নাতি হতে চাই যদি আমরা রাসুল ইসলামের প্রকৃত অনুসারী হতে চাই প্রকৃত আশেকে রসুল হতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই আহলে সুন্নত জামাতের অনুসারী হতে হবে শুধু আহলে সুন্নত জামাতের অনুসারী না প্রকৃত আহলে সুন্নত জামাতের অনুসারী হতে হবে যে আহলে সুন্নত জামাত রাসুল ইসলাম এবং তার সাহাবাইকরামের নীতির উপর অর্থাৎ মা আনা আলাই ও আসাবি এই নীতির উপর যে যে দলটি প্রতিষ্ঠিত সেই আহলে সুন্নত জামাতের উপর আমাদের পরিচালিত হতে হবে এবং এই আহলে সুন্নত জামাতের অন্যতম নাম হচ্ছে আহলুল হাদিস আল আল হাদিস বাংলাদেশ আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলে যুব সঙ্গের নাম আপনারা শুনেছেন যে সংগঠনের পক্ষ থেকে আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি বিগত চল্লিশ বছর ধরে এদেশের বুকে আমরা যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই আহলে সুন্নত জামাতের মানহাজকে প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আমরা চাই এদেশের বুক থেকে শিখ বেদাত উচ্ছেদ হয়ে যাক এদেশের বুকে তৌহিদ এবং সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হোক এটি হচ্ছে আমাদের একমাত্র কামনা এর বাইরে আমাদের ভিন্ন কোনো চিন্তাধারা নেই আমরা চাই যে দাওয়াত নিয়ে আল্লাহ রবুল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম পৃথিবীতে এসেছিলেন সেই দাওয়াতকে মানুষের কাছে প্রচার করতে যে পুরু লা ইলাহ ইল্লাহ মুসলিম হোক তোমরা বলো যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই তাহলে তোমরা সফল হবে আমরা বলি আসুন পবিত্র কোরআন সহি আদেশের আলোকে জীবন গড়ি আমরা বলি সকল বিধান বাতিল করো পৃথিবীতে মানব রচিত যত বিধান রয়েছে সেটা ধর্মের নামে হোক সেটা রাজনীতির নামে হোক আর যে কিছু নামে হোক না কেন সকল বিধান বাতিল করে দিন সেখানে প্রতিষ্ঠা করুন কি ওহির বিধান অর্থাৎ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন পবিত্র কোরআন এবং সৈ হাদিস আমাদের কাছে যেটা ওহি হিসাবে নাজিল করেছেন সেই ওহির বিধান আমাদের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবন রাষ্ট্রীয় জীবন সর্বত্র যেন সেটা প্রতিষ্ঠা লাভ করে এটা হচ্ছে আমাদের আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য আর এই আন্দোলনের জন্য আমরা বিশেষ করে যাদেরকে আহ্বান করছি তারা হচ্ছেন আমাদের যুব সমাজ কারণ এই যুব সমাজরা হচ্ছে সমাজ পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় নিয়ামক তারা যখন সমাজ সচেতন হয় তারা যখন এই এই কুসংস্কারগুলো এই শিখ বেতাতগুলো উচ্ছেদের জন্য যখন তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে তখন নিঃসন্দেহে সেই সমাজে পরিবর্তন কিন্তু ত্বরান্বিত হয় আজকে সমাজে আলহামদুলিল্লাহ আমরা যে একটা ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি এর পিছনে কিন্তু আমাদের যুবক ভাইরাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে আমি তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি আসুন আমরা আরও সক্রিয়ভাবে এই ময়দানে অবতীর্ণ হয় এবং শিখ বেদাতের বিরুদ্ধে আমাদের এই আন্দোলনকে যেন আমরা আরও শক্তিশালী করে তুলতে সক্ষম হই আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন আজকে মসজিদে কিছু মা বোনেরাও এসেছেন আমরা দেখেছি তাদেরও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে তারা যদি তাদের ঘরের মধ্যে সঠিক আকিদা সঠিক আমরের প্রচার প্রসার ঘটান তাহলে তাদের স্বামীরা তাদের সন্তানরা যদি সংস্কার হন তাহলে তাদের মাধ্যম দিয়ে এই সমাজ পরিবর্তন খুব সহজেই করা সম্ভব অতএব যারা নারী সমাজ রয়েছেন তাদেরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে যে তারা এই সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে প্রকৃত অর্থে আহলুসন্নত জামাতের মানহাজের অনুসারী অর্থ অফিক দান করুন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে হকপন্থী মানহাজের অনুসারী অর্থ অফিক দান করুন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে কাল কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের সাফাত পাওয়ার উপযুক্ত হিসাবে পরিণত করুন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে জান্নাত হিসাবে কবুল করে নিন আমিন ওয়াফিদ আলহামদুল্লাহ রবুল্লা আলমিন إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما 
may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شوف لي مسؤول بندو أفنا جانا ناس كامرا يخنا بيشش كورا جيج إنو بوسط هوا چلا شتا هوا چه مرشد كي كندرو كوري اكتا مادرسا انشاء الله آلدي چالو آت چه كنتو مادرسا تاكي آرو شو شنگوڑي تو كورا جنو آرو شندر اكتا جاگا نية جاو جنو نوتون بلدنگ ارکاج شروع هوا چه اي بلدنگ ارکاج अपना दर शकुले शाहजुबी तैकन तो भावे प्रयोजन अपना दर शाहजुबी तक और बन ए मार्कस के जनो आरो अम्रा शंभरितो करते पारे विशेष परे चट्टोरा मान चले सही आखिदार मार्कस नहीं बोल ली चले इखाने ए धारे सही आखिदार मार्कस गोरे तो अपना उत्तम तो गुरुत्वपूर्ण देशे उन्नामने स्थाने अल एकाने एक टा मार्कास ये भावे गोरे तोड़ा टा खूबी गुरुत्व पुन्नो अतएव आम्रा आमदे चार चौथों को शाद हो रहे थे चौथों को शाद होने जाने ये मार्कास के गोरे तोड़ा टा काजे अक्षर ढूँढ कोरी अल्लाह रब्बल अल्लाह आमदे शकुल के शेही तोफिक दान करो तादुले अल्लाहुम्मिल्लाहिन्नल्लाहिअम्रुकुम बिलादु